Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau lundi de l'esthétique. Aujourd'hui, nous allons découvrir le concept de l'Institut Talgo qui est le moyen pour vous de gagner en sérénité et d'augmenter vos ventes. Et ce n'est pas une franchise ni une affiliation. Le concept de l'Institut Talgo, c'est du très beau mobilier et un accompagnement sur mesure ultra personnalisé. Objectif, vous donner les clés de la réussite. Nous allons avoir les retours d'esthéticiennes, mais avant cela, Maël Mourgue, qui est le directeur régional sud-est et aussi le directeur de réseau du concept de l'Institut Talgo, va tout vous expliquer. Bonjour Maël. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être présent avec vous aujourd'hui pour vous présenter effectivement notre, notre concept d'Institut Talgo. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce live. Maël y répondra petit à petit. Alors, on va commencer par le commencement. Quand est né le concept de l'Institut Talgo Alors, le concept de l'Institut Talgo est né en 2019, euh, en novembre 2019 exactement, avec la création du premier institut de marque Talgo à Aix-en-Provence. Et euh, dans la logique, nous avons créé euh, ce concept avec, si vous voulez, l'idée d'en faire un, un institut qu'on appelle un institut pilote, qui est géré en propre avec des salariés, des esthéticiennes salariées du groupe Talgo. Et donc ça, c'est pour le premier, hein, novembre 2019. Et ouais. sept mois après, nous avons ouvert le deuxième institut euh, qui, est, euh, qui est installé euh, depuis juin 2020 à Cannes, sur la Côte d'Azur. Et quelles sont les spécificités de ces instituts alors, les spécificités de ces instituts, euh, ce sont des instituts de beauté euh, plutôt traditionnels, mais de taille moyenne haute. Mm -hmm. On va dire que sur Aix-en-Provence, là où je me trouve actuellement d'ailleurs, euh, ouais. il y a 100 mètres carrés avec euh, quatre cabines de soins et un espace de vente, donc euh, un espace boutique qui euh, représente approximativement un tiers de la surface totale de l'institut. Euh, et c'est exactement la même chose, et on a dupliqué ça à Cannes, même si Cannes est un peu plus petit, euh, ça reste la même physionomie, à savoir quatre cabines de soins et un tiers de la surface totale pour, euh, pour la boutique, pour l'aspect la, revente, qui est très important. Alors, Aix-en-Provence, Cannes, et l'idée c'est de dupliquer ce concept Alors oui, tout à fait, euh, donc on est dans cette logique de, de duplication, euh, oui. même si nous ne sommes pas du tout dans un concept, euh, comme euh, vous l'avez dit, de franchise, ou d'affiliation, nous sommes vraiment dans un modèle de service business que la marque Talgo va apporter à ses dépositaires. En définitive, nous allons prendre des extraits du concept qui fonctionnent, qui ont été à la fois éprouvés et approuvés. Et c'est dans cette logique-là, donc ces extraits, ça va être l'agencement de la partie boutique, l'agencement de la partie aussi des cabines, et on va les proposer à nos dépositaires sous la forme de, de packs d'accompagnement, de packs d'implantation. Et alors, il y a quoi exactement dans ces packs Alors, ces packs sont constitués de deux parties distinctes. Oui. Euh, la première partie, c'est la mise à disposition de notre architecture signature, oui. en d'autres oui. termes, le mobilier signature de la marque Talgo. Et la deuxième partie, ça va être un accompagnement humain pendant deux années euh, au travers de 25 modules de formation qui, euh, qui sont répartis, si vous voulez, en, euh, en cinq grandes thématiques, en cinq grandes disciplines. La première, ça va être de la formation. La deuxième discipline, ça va être du pilotage d'activité. Ensuite, on va y retrouver du coaching, oui. de l'animation et bien évidemment euh, du digital, puisque c'est une demande qui est grandissante par nos dépositaires, un accompagnement sur euh, l'aspect réseau et management des réseaux euh, sociaux en particulier. D'accord. Donc, euh, on a bien compris que ce n'était pas une franchise, pas une affiliation, mais ça veut dire que si je travaille déjà avec Talgo, je décide de devenir un institut avec le concept Talgo, je garde mon nom ou je dois devenir institut de beauté Talgo Alors, bah, tout, tout l'enjeu de ce projet, c'est justement euh, de conserver la liberté de votre institut, euh, en l'occurrence dans ce, dans ce schéma-là de notre dépositaire, donc, en réponse à la question, c'est vous ne devenez pas un institut Talgo, vous gardez votre propre identité, vous restez, vous restez chez vous, en tant que terme, euh, voilà, vous conservez vos codes identitaires. En réalité, c'est simplement la marque euh, qui, dans le cadre de ce service, va venir dynamiser l'institut et va euh, permettre de travailler euh, sur notre activité, euh, booster le dynamisme, d'une manière plus générale, les ventes. 
et nos dépositaires restent indépendantes. Ça, c'est important, c'est un point clé dans le, dans le projet. Il n'y a pas, encore une fois, au risque de se répéter de, de contrats d'affiliation, de franchise, de rétrocession, ni quelconque contrepartie quelque part. Voilà, c'est vraiment un service que la marque apporte. D'accord, mais c'est quand même payant ou même pas Alors oui, oui, ah. c'est payant. Ah. C'est un service qui est payant. Et, euh, et une fois qu'on l'a payé, ce, ce service-là, et c'est ce qui fait aussi toute la pierre angulaire de ce projet, c'est que l'esthéticienne a la pleine propriété du mobilier. Ça lui appartient. Voilà, donc c'est vrai que c'est un modèle qui est assez écarté et assez éloigné de ce qu'on peut connaître sur le marché euh, oui. en France aujourd'hui. Mais voilà, on, on a des, des packs qui sont payants et euh, à l'issue du paiement, euh, ça lui appartient. Tout à fait. Là, on voit le visuel d'une cabine, on va voir euh, des visuels avec l'agencement euh, euh, de l'espace retail, comme on le voit derrière vous. Mais alors, ça veut dire que, par exemple, mon institut beauté zen reste toujours beauté zen avec Talgo, qui sera plus mis en avant. Mais si je travaillais également avec une autre marque, je peux la conserver Alors, il y a deux questions dans votre question. Euh, Laure, euh, votre euh, institut restera beauté zen, ça c'est une ça. évidence. Voilà. Je reste vraiment libre et chez exact, moi. Okay. Exactement. Et en plus, vous pourrez évidemment conserver votre deuxième marque. Donc, euh, ce, qui, ce, qui fait, euh, ce qui prévaut, c'est véritablement la liberté. Donc, vous restez libre dans votre institut. Encore une fois, on va prendre le prisme de votre marque partenaire, donc Talgo, pour la dynamiser, accroître les ventes, le ratio vente, aborder le digital, etc. Tout ce que l'on on, tout, tout que, que propose dans nos, dans nos 25 minutes d'accompagnement. Donc, euh, vous restez libre. Alors, euh, vous m'avez dit que c'était payant, euh, mais oui. comment, combien <rire> Alors, il y a trois packs. Euh, donc, ce sont des packs qui sont évidemment euh, progressifs, on va dire. Le premier, alors la formule est très simple, c'est un acompte et des facilités de paiement jusqu'à 24 mois que nous pouvons proposer en tant que partenaire. Ce qu'il faut que vous reteniez, euh, c'est qu'on n'a pas souhaité dépasser des, des montants, enfin voilà, on a, on a essayé dans, de rester dans ce qu'on appelle l'acceptable pour la gestion d'un institut. Le premier pack, il est à 199 euros hors taxes par mois. Mm -hmm. Le deuxième pack à 349 euros par mois. Et le troisième, à 499 euros par mois. D'accord, donc 199, 349 et 499. Qu'est-ce qui change d'un pack à l'autre Alors, c'est ce que je, je me prêtais à vous, à vous expliquer. Ce sont des packs qui sont effectivement qui sont progressifs. Ce qui va changer, ça va être le nombre de jours d'accompagnement. Oui. Ça va être le nombre de mobiliers que l'on va retrouver à l'intérieur de ces packs. D'accord. Je vais vous donner un exemple très concret pour, pour mieux, bien comprendre. Dans le premier pack vous allez avoir tous les codes identitaires minimum qui vont permettre à la marque de s'exprimer. C'est-à-dire euh, que ça va être l'aspect boutique, principalement, sur le premier pack. Et on va retrouver quatre descentes de linéaire. Les trois premières descentes vont être euh, pour exposer le fond de catalogue, ce qu'on appelle le fond de rayon Talgo. Donc, c'est le visage, le corps, l'antillage. Et la quatrième descente va être pour articuler notre plan marketing qui est très dynamique puisque toutes les six semaines, nous avons une actualité. Et c'est une descente qu'on va appeler offre du moment dans laquelle on va retrouver nos trousses. Alors récemment, c'était Fête des Mères, ça peut être Noël, etc. etc. Donc, <rire> le premier pack, c'est les codes identitaires minimum. Et à partir du pack numéro 2 et du pack numéro 3, on va commencer à agencer les cabines avec plus de moyens de visibilité, évidemment. Et pour l'accompagnement, c'est à peu près le même rythme. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un point de contact tous les mois et demi pendant les deux ans. Et alors, que je prenne le pack 1, 2 ou 3, de toute façon, j'ai un accompagnement formation. Ça, je l'ai. Euh, et ça, ce qui est important, c'est que quel que soit le pack, vous allez avoir euh, les modules de formation. Ça, évident. Oui. Euh, et après… C'est important aussi de, de comprendre que cet accompagnement va le personnaliser. C'est-à-dire que quand on livre euh, un concept à notre dépositaire, le point de départ, une fois que la livraison est effective dans le point de vente, mm -hmm. le point de départ, c'est ce qu'on appelle euh, un bilan de départ. Voilà. Le bilan de départ consiste à, à s'immerger dans l'institut, à questionner l'esthéticienne sur euh, une multitude de critères, ça va être son chiffre d'affaires, son dynamisme commercial, sa politique digitale, son équipe aussi, puisque nous échangeons avec chaque membre de l'équipe. Et de ce point de départ-là, euh, naît un accompagnement 
personnalisé dans lequel en fait on va piocher parmi euh, les 25 modules de formation puisqu'on aura détecté dans ce bilan de départ euh, des points forts et puis des axes d'amélioration tout simplement. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce qu'il y a dans ces 25 modules de formation Alors oui, bien sûr. Alors je ne vais pas tous vous les citer parce qu'ils sont nombreux, mais je vais vous citer quelques-uns quelques qui me paraissent importants, euh, en tout cas pour le quotidien d'une esthéticienne, de notre dépositaire. Par exemple, vous allez avoir un module sur comment être impactant euh, et comment gérer sa carte de soins. Euh, comment recruter efficacement en digital. Euh, le guide complet d'Instagram, le management, la partie RH. Il va y avoir aussi tout accompagnement qui commence par un stage de vente. Et ce n'est pas euh, un stage euh, talgo, c'est véritablement un stage de vente avec des techniques de vente. Il y a un module qui s'appelle « Comment mener une animation euh, ». Il y a une partie sur des mots-clés pour faciliter le conseil associé. Euh, la pratique du merchandising, les ratios clés d'une exploitation. Enfin, voilà, il y, y, y en a beaucoup, vous, vous le voyez. Euh, je ne peux pas tous vous les citer, ça prend un petit peu de temps. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces modules-là, permettent finalement euh, d'être beaucoup plus aiguisés sur la partie de la gestion de l'exploitation, que ce soit des ratios clés de l'exploitation, du merchandising, du management ou ce qu'on appelle plus largement de l'expérience client. Voilà, ça va de la carte de soins à comment j'accueille mes clients, qu'ils soient nouveaux ou, euh, ou anciens d'ailleurs. Alors, merci à Maël pour toutes ces explications où on comprend un petit peu plus ce qu'est le concept de l'Institut Talgo. Comme je vous l'avais indiqué en début de ce live, nous allons maintenant avoir les retours d'expérience de deux esthéticiennes qui ont choisi d'avoir le concept d'Institut Talgo. Bonjour Marie, bonjour Pauline, bienvenue. Merci d'échanger avec nous. Donc, on va tout d'abord échanger avec vous, Marie. Marie Pontoiseau, qui gère l'Institut M être belle. Elle a créé cet institut de trois cabines en 2018. Elles sont trois à y travailler. Dès le départ, vous avez choisi de travailler avec Talgo. Pourquoi Tout à fait. Alors, moi, ça fait déjà 12 ans que je connais, que je travaille Talgo bien avant ouais. en tant que salarié. C'est un laboratoire avec tout de suite à qui j'ai adhéré du fait de leur performance au niveau des cosmétiques, leurs engagements et mmh. les relationnels qu'on peut avoir avec les commerciaux qui sont toujours là en fait pour nous écouter et nous aider à nous développer plus. D'accord. Euh, ça fait un an que vous avez adhéré au concept Talgo. Comment est-ce que vous en êtes venu à ce concept alors, c'est ma commerciale lors d'un rendez-vous, en fait, qui m'a dit que j'avais été sélectionnée pour, euh, par Talgo, en fait, pour pouvoir adhérer à ce concept pilote. Euh, tout de suite, j'ai été très honorée, d'ailleurs, d'avoir été sélectionnée. C'est avec un immense oui que j'ai répondu. Pour moi, euh, en tant que professionnelle, je me dis que c'est toujours bon à prendre. Euh, toute expérience est vraiment très bonne à prendre. Donc, euh, mais, mais vous n'avez pas eu peur de perdre votre identité pas du tout. Euh, moi, il faut savoir que je travaille aussi avec LPG. J'ai une cabine qui est rouge, j'ai une cabine qui est noire, j'ai une cabine qui est verte. Euh, j'ai gardé mon logo, j'ai gardé ma plaquette, mon, toute mon identité. Il euh, n'y a que mes meubles, en fait, euh, d'ailleurs qu'on peut voir derrière, qui ont changé et qui permettent en fait de mettre les produits euh, qui sont beaucoup plus euh, mis en valeur, en fait. Euh, et c'est vraiment un accompagnement quotidien et ça nous donne vraiment les clés de la réussite. Donc, on l'a compris, vous avez pris le pack avec juste le mobilier pour euh, l'accueil, la partie retail. Vous n'avez pas touché à, à vos cabines parce qu'elles étaient neuves aussi. Hein, donc, ce n'était pas forcément justifié. Malgré tout, est-ce que vous avez vu une évolution de vos ventes Tout à fait. Avant, il faut savoir que je tournais entre 12 à 15 de ventes. Et à l'heure actuelle, je tourne entre 32 à 34 de, de ventes. Euh, les petites mois, je fais à peu près 27 Et là, je me dis, oh là là, Marie, euh, tu as mal bossé ce mois-ci, on sort pas. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui a fait Donc, c'est un chiffre qui est quand même énorme. Déjà, 12 il y a beaucoup d'instituts qui se contenteraient de ça, mais alors 34, c'est un rêve inatteignable pour beaucoup. Qu Qu'est-ce qu que vous avez fait pour que ce chiffre se développe autant Qu'est-ce que vous avez appris alors, c'est vraiment, je trouve, le, le côté des clients qui ont vraiment, euh, le regard des clients qui ont changé, en fait, envers moi et du coup, euh, ma salariée. Les euh, mêmes clientes. Hein. 
les mêmes clientes, hein, les mêmes des clientes, alors les mêmes clientes et même mes nouvelles clientes, ouais. d'autres instituts aux alentours qui rentrent, il y a toujours ce côté waouh, ils se sont ah, tout ouais. de suite dans ce côté vraiment climat professionnel ici je vais être pris en charge par vraiment quelqu'un de professionnel euh, notre discours en lui-même n'a pas forcément changé mais on le voit lorsque les clientes patientes, elles ne sont plus du tout sur leur téléphone, elles, elles vont d'elles-mêmes vers les linéaires, vers les produits, découvrir les produits ainsi que les nouveautés et à la fin du soir on a, on a exactement le même discours euh, mais ça a beaucoup plus d'impact du coup grâce à ces meubles euh, ils nous ont beaucoup apporté beaucoup de clés en fait au niveau de la réussite bah, ah bah oui. sur les, les 25 points d'accompagnement sur lesquels Talgo peut vous accompagner sur quel point précisément est-ce que vous vous avez été accompagné alors moi ma demande était vraiment le management euh, j'avais déjà fait des formations vente euh, plusieurs même formations vente auparavant avec euh, d'autres organismes. Ouais. J'ai effectué la formation vente, comme l'a dit tout à l'heure Maëlle, euh, du coup avec euh, Marlène euh, bah, Robe Brune sur Argent, là où est euh, le centre Talgo. Et ça a vraiment été la meilleure euh, formation vente que j'ai fait. Ça a été beaucoup de déclics et euh, qui a réglé pas mal de problématiques euh, au quotidien pour nous. Est-ce qu'il y a une clé, quelque chose que vous ne faisiez pas du tout, euh, que Talgo vous a enseigné et qui change tout maintenant Oui, alors pour moi, la clé de la réussite, c'est vraiment les réunions que je ne faisais pas, ouais. euh, que j'ai appris et découvert en stage vente. Même si je n'ai qu'une seule apprentie, tous les mardis matin avant l'ouverture, on se bloque une demi-heure. Mmh. Et de là, on se dit, bon ben voilà, la semaine dernière, on a fait tant, il s'est passé ça, euh, ça on a réussi, ça on n'a pas réussi. Cette semaine, il faut qu'on fasse tant pour réussir à notre objectif, comment on va le mettre en place. Et c'est vraiment très intéressant parce que même si on se, on, nous sommes que deux, euh, c'est important, c'est notre entreprise en fait, c'est notre gagne-pain. Donc, c'est important pour moi de prendre ce moment-là à toutes les deux et de savoir où on va quand on y va quoi. Bravo. Merci beaucoup, euh, Marie, euh, pour votre témoignage. Nous allons maintenant échanger avec Pauline. Pauline Brasse a démarré dans 30 mètres carrés dans l'arrière-boutique du salon de coiffure de sa mère. Elle a déménagé en 2011. Elle a doublé sa surface. Aujourd'hui, elle gère l'espace Eden Spa et Institut depuis octobre 2022. Mais l'entité existe déjà depuis 2002. En déménageant, elle a ajouté tout un espace bien-être, et je vous l'ai dit, elle a changé de nom. Euh, L'Institut proposait déjà Talgo, ce n'est qu'en 2019 que vous avez pu euh, travailler avec la marque. À l'époque, vous aviez euh, l'ambition de plus évoluer euh, vers le bien-être. Quand, euh, quand on vous parle du concept Talgo, euh, qu'est-ce que vous vous dites ben, On se dit toujours, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière Combien ça va me coûter Est-ce que euh, ça vaut vraiment le coup <rire> Euh, Est-ce que je vais garder mon identité ouais. euh, Voilà, donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà comparé par rapport au mobilier. Euh, en déménageant, moi, j'avais vraiment besoin d'avoir un magasin euh, qui soit vraiment très qualitatif. Donc, euh, j'envisageais de, de faire faire mon mobilier sur mesure. Et en fait, on se rend compte qu'on arrive complètement au même tarif, sauf qu'on n'a pas d'accompagnement et on ne sait pas du tout... Euh, comment mettre nos mobiliers, notre mobilier en place pour que les produits ressortent le mieux. Et au-delà du prix, vous n'aviez pas peur de perdre votre liberté Ah bah si, complètement, parce que ah. moi je me disais, mais qu'est-ce que, enfin, moi je veux vraiment rester Eden, et, ouais. et quand, quand on sait qu'on a la, vraiment la propriété de notre mobilier, que demain, euh, bon, bah, si on souhaite euh, ne plus travailler avec Talgo, eh bien, on peut conserver notre mobilier et euh, échanger. Maintenant, euh, ce n'est pas le but, mais euh, toujours est-il que, que c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Il n'y a pas des, des, des logos de partout euh, Talgo. Euh, voilà. Donc, vous avez décidé de le, vous lancer dans le concept Talgo. Aujourd'hui, vous avez un espace de 130 mètres carrés avec trois cabines et une cabine du haut et vous êtes quatre à y travailler. Qu'est-ce qui a changé en passant au concept Talgo Eh bien, on a créé déjà un réel dynamisme avec l'équipe. Ouais. Grâce à l'accompagnement, ça nous permet en fait euh, de se sentir euh, vraiment soutenu dans des vraies problématiques parce que parfois, dans, dans les stages de vente, on nous montre des choses qui ne correspondent pas du tout en fait, à ce qu'on vit au quotidien. 
Donc, ce qui était important, c'était vraiment d'avoir euh, d'avoir cet accompagnement qui soit personnalisé et adapté euh, à chaque euh, chaque établissement, à mon établissement. Oui, c'est-à-dire ce que vous m'aviez dit en préparant ce live, c'est on n'a pas essayé de vous faire rentrer dans un moule, on s'est adapté à vous personnellement et à votre équipe. Complètement. D'accord. De quel accompagnement euh, spécifique vous avez euh, bénéficié, Pauline Alors, on a eu euh, notre stage de vente qui était mmh. vraiment important. Euh, moi, j'avais besoin aussi au niveau euh, du management. Oui. Et puis, euh, la création euh, d'animation. D'accord. Euh, sur la vente, c'était quoi le, le problème Parce que vous aviez des clientes fidèles alors oui, nous, on a des clientes fidèles qui nous connaissent depuis longtemps et euh, finalement, eh bien, on tombe un petit peu dans le quotidien et puis on oublie euh, euh, tout le reste. Et c'est important, en fait, de vraiment euh, pouvoir vraiment faire notre métier, être dans le conseil tout en apportant, euh, eh bien, en, en permettant de développer aussi notre, notre, chiffre, euh, notre chiffre vente. Alors justement il s'est développé ce chiffre vente Alors nous, on n'a pas terminé encore la formation, ouais. hein, on est tout jeune encore, <rire> mais en tout cas, euh, dès qu'on a commencé à pouvoir mettre en place les méthodes euh, qui, nous ont été, euh, qui nous ont été données, on a pu déjà constater 4 à 5 d'augmentation de vente. D'accord, ah oui, donc c'est déjà pas mal. Vous avez également bénéficié d'un accompagnement sur le management, sur euh, les, les animations. Euh, votre clientèle, elle joue le jeu bah, Oui, bien sûr, parce que forcément, c'est beaucoup plus dynamique, ça change de ce qu'il y a dans les autres instituts aussi. Euh, ça permet aussi de pouvoir vraiment s'adapter à toutes nos clientes. C'est-à-dire qu'il y a celles qui vont aimer les nouveautés. On va pouvoir vraiment en parler parce qu'on en a souvent des nouveautés. Enfin, C'est vraiment beaucoup plus intéressant de travailler comme ça que d'avoir toujours la tête dans le guidon et, et que ça devienne une routine. Est-ce que vous pensez que votre succès aurait été le même si vous n'étiez pas passé par le concept de l'Institut Algo bah, Aujourd'hui, euh, j'avais une structure où on est quand même euh, cinq au total avec moi à travailler. Ouais. Euh, comme je disais tout à l'heure, on a la tête dans le guidon. On sait, on, nous, on sait pratiquer. On adore pratiquer, <rire> mais euh, gérer, ben, c'est pas forcément notre métier. Et, euh, et moi, j'avais réellement besoin, en fait, d'être accompagnée par des professionnels pour nous aider euh, dans ce, dans, dans cette aventure. Oui, dans l'évolution euh, de, de votre structure. Ça vous apporte de la sérénité concrètement au quotidien, cet accompagnement ah ben, Oui, complètement, parce que quand on a des interrogations, quand on a des doutes, euh, quand euh, on a l'impression euh, qu'on euh, ne va pas y arriver, euh, eh bien, on a toujours euh, une écoute et ça, c'est avec beaucoup, beaucoup de bienveillance. Et j'insiste vraiment sur le fait que ce soit vraiment adapté euh, à mon équipe et à ma personnalité. Donc, euh, Maëlle, Talgo a déjà deux instituts euh, en propre. Combien de vos dépositaires ont adhéré à ce concept Alors, euh, il faut savoir que ce projet d'accompagnement, il est effectif depuis juin 2021. Donc, ça fait, bah, ça fait deux ans. Voilà, ça y est, on y arrive, ça, le temps passe vite. Et aujourd'hui, nous avons 13 instituts euh, au concept Talgo en France, donc en plus de nos, de nos deux en propre. Et, euh, et voilà, donc le développement, euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'est euh, pas bâti sur une stratégie de franchise ni d'affiliation. Euh, vous pourriez me poser la question de combien on en voudrait. Euh, ben, je vous répondrai que si on arrive à en avoir 10 par an, ben, c est, c est, ça serait très bien. D'accord. Est-ce qu'on peut mesurer l'évolution euh, du chiffre d'affaires des 12 instituts que vous avez accompagnés Alors oui, euh, et pas que seulement le chiffre, c'est-à-dire qu'il y a des critères que l'on suit de, de près. Euh, on a des premiers résultats aujourd'hui que l'on peut annoncer, euh, qui sont au nombre de trois. Euh, le, alors les filles en ont parlé, Marie et Pauline en ont parlé, il y a le ratio vente. Donc c'est la part du chiffre d'affaires qui est généré par la revente de produits. Aujourd'hui, en moyenne, ce, ce ratio euh, chez tous nos dépositaires euh, équipés d'un pack euh, du concept Talgo augmente de façon très mécanique de 5 points minimum voilà, dès, dès l'installation. Donc, ça, c'est un, un résultat qui, euh, qui, est, qui est tangible, qui est, qui est extrêmement, euh, extrêmement porteur aussi euh, en termes d'effet de levier. 
Euh, donc, un institut qui faisait 15 va passer à 20, etc. etc. Euh, avec des croissances aussi qui sont parfois beaucoup plus fulgurantes. Marie en a fait, euh, en a fait le témoignage jusqu'à la quasiment triplé sur ratio vente, euh, passé de 12 à, 12 à 34. Ensuite, on a le panier moyen, qui est le deuxième critère, qui augmente euh, entre 30 et 35 aussi. Ça, c'est important. Ça permet de croiser beaucoup plus le, le conseil, ce qu'on appelle le conseil associé, à l'issue d'un soin cabine. Mmh. Donc, effectivement, dans le parcours client, on a une technique de vente qui, euh, qui promeut le, la complémentarité en fait, entre les produits et qui permet d'augmenter le panier moyen. Donc, ça, c'est le deuxième critère qui, euh, qui évolue très, très fort. Et enfin, le dernier, c'est euh, les animations. Oui. Euh, c'est ce qu'on appelle le sell-out. Donc, le sell-out, c'est un mot anglais qui veut dire les sorties consommateurs, donc les sorties caisses qui sont multipliées par deux euh, dès lors qu'on fait une animation. Donc, ces résultats que je viens de vous citer sont à la fois euh, bah, très factuels, mais surtout extrêmement encourageants. Mmh. Euh, Est-ce le... est qu'il y a des choses, un retour qui revient souvent de la part des esthéticiennes que vous avez accompagnées euh, oui, des retours, euh, je dirais qu'il y en a deux. Euh, ouais. Le premier retour, déjà, euh, de façon euh, quasi systématique, c'est la satisfaction d'avoir euh, bah, un institut qui a été profondément modifié, euh, parce que euh, les avant-après sont extrêmement euh, parlants. Mm -hmm. euh, dès que le mobilier est mis en place, voilà, le concept est, est très naturel, d'une grande qualité. Euh, je fais une parenthèse, il est fabriqué en France et ça c'était important aussi pour nous en tant que laboratoire très engagé, euh, fabriqué dans la région de Lyon pour votre information. Euh, donc ça c'est le point de satisfaction qui est unanime chez les 13 points de vente. Il y a eu et il y a vraiment un effet waouh quand on installe le concept. Ça c'est le premier retour. Ouais. Et le deuxième retour je dirais que, et pas des moindres, vous en avez parlé et puis Pauline vient, vient de le dire aussi, c'est que nos dépositaires restent chez elles. Voilà, elles n'ont pas cette sensation d'être euh, d'être pressurisées. Euh, voilà, c'est un plus que la que la marque apporte. Et je pense que c'est ce qui fait aussi le succès du concept. Et c'est ce qui permet d'avoir une relation à la marque qui est extrêmement saine également, de mon point de vue. Euh, quel est le prérequis pour devenir un, un institut de beauté euh, avec le concept Talgo Alors le prérequis, c'est que l'esthéticienne euh, bah, Peut travailler avec la marque Talgo déjà, ça c'est le premier euh, le premier élément. Si jamais elle venait à ne pas avoir la marque Talgo, euh, eh bien on, on organise ce qu'on appelle une ouverture de compte dans lequel en fait on vient y adosser ce concept. Donc ça c'est largement possible également. Mm -hmm. euh, mais le prérequis, vous allez voir qu'il est euh, finalement il concerne pas mal d'instituts euh, puisque encore une fois ils prônent cette liberté. Et quand on, on cible des instituts, puisque Marie en a parlé, on fait ce qu'on appelle un relevé d'accessibilité en quoi cet institut peut être accessible ou non au concept. Alors là, on va se parler d'axes passants, euh, de la présence d'une vitrine, évidemment, on va éviter les étages, on va regarder la visibilité du point de vente, minimum de cabine de soins, l'espace de vente doit être euh, idéalement entre 15 et 20 mètres carrés, et il est vrai qu'un institut qui fait en dessous de 40 mètres carrés, 40-50 mètres carrés, c'est un peu plus difficile à agencer. Et vous voyez que quand euh, on sait qu'un institut traditionnel en France est moyen avec entre 60 et 70 mètres carrés, ça va concerner quand même pas mal d'instituts en France, euh, ce, ce projet. Il n'est pas, euh, pas limitant. On, on se doute que vous allez plutôt des, des, sélectionner des instituts qui fonctionnent bien. Du coup, quel est l'intérêt pour un institut qui fonctionne bien d'adhérer au concept Talgo alors, euh, un institut qui fonctionne bien, c'est déjà un, un très bon point de départ. Euh, L'inverse est vrai aussi, hein, c'est-à-dire qu'on s'adapte vraiment à la situation. Euh, on ne cible pas que les, que les instituts qui fonctionnent. Pour autant, dans votre question, c'est euh, qu'est-ce que je peux leur apporter finalement de plus Oui. Euh, c'est ce que disait euh, Pauline, parce que vous savez, les esthéticiennes, le métier, il est très complet. Euh, Pauline a fait allusion tout à l'heure euh, sur le côté un peu tête dans le guidon on est capable de masser euh, 12 heures par jour on est, on, est, on est des techniciennes et on aime ça mais par contre elles ont aussi un volet dans leur métier euh, qui est bien plus large euh, c'est euh, la gestion, la relation client, les achats avec la relation aussi euh, fournisseur avec les laboratoires parfois aussi le comptable donc il y a un métier qui est, euh, bah, qui est, qui est très large et l'idée comme dans toute entreprise c'est qu'il y a forcément des axes euh, d'amélioration comme les ratios que je vous ai indiqués tout à l'heure, c'est-à-dire le ratio vente, le panier moyen, ça peut être aussi le recrutement, le trafic, 
Bref, il y a toute une multitude de critères dans, dans l'exploitation qui ne sont jamais parfaits et c'est bien normal. Et c'est ce qu'on s'attache à, à développer. Donc, l'institut qui fonctionne bien fonctionnera encore mieux et en plus en toute sérénité. Certaines esthéticiennes peuvent être réticentes malgré tout à l'idée euh, du concept Talgo. Marie, vous les comprenez oui, beaucoup, parce que beaucoup ont peur de la franchise, comme on l'a déjà évoqué. Mais euh, là où moi, j'aimerais vraiment les, les rassurer, c'est que vous pouvez très bien avoir de la technologie, vous pouvez travailler avec une autre marque. Vous restez vraiment maître euh, de votre institut, en fait. Rien n'empêche euh, de continuer, ça, c'est vraiment pas le problème. Nous, on nous donne vraiment les clés pour euh, réussir davantage et continuer, en fait, dans notre métier, à évoluer. Donc, rien que moi, je le vois de passer de 12 à 34 On m'aurait dit ça il y a un an, je l'avais, je, je l'aurais cru et sans faire d'efforts considérables proprement dit. C'est vraiment les petits détails du quotidien qu'on a réussi à modifier pour en arriver là, en fait. Allez, même question pour tous les trois. Qu'est-ce que vous pourriez dire à, à une esthéticienne qui hésiterait à adhérer au concept Talgo On commence par vous, Maëlle alors écoutez, moi, le, je leur dirais d'écouter déjà le témoignage de nos deux dépositaires ici présentes, euh, Marie et Pauline, que je remercie une nouvelle fois déjà pour euh, leur temps consacré à ce, à ce live. Et la deuxième chose que je leur dirais, c'est de, de se donner rendez-vous dans l'une de nos 15 adresses en France euh, pour voir de façon très concrète le concept. Alors, ça peut s'organiser après en, en message privé, je, on, on pourra le faire ultérieurement. Mais euh, retenez que nous avons tout fait finalement, pour que votre activité se dynamise avec un engagement limité. Merci. À vous, Pauline, votre message à une esthéticienne Bien, Moi, je leur dirais que voilà, si elles ont envie vraiment d'être accompagnées, de, de se sentir moins seule et de pouvoir travailler dans des bonnes conditions et vraiment avec, avec plaisir et, et surtout pouvoir être vraiment pouvoir être accompagné, allez-y. Et enfin, le mot de la fin, Marie, il est pour vous Alors moi, je leur dirais, lance-toi dans l'aventure. Moi, je le vis vraiment comme une aventure à taille professionnelle et humaine aussi. Euh, on a toutes dans nos vies professionnelles un moment de mood où on se dit, oh non, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter, de vendre. Et là, non, justement, il y a toujours quelqu'un de bienveillant derrière nous qui nous dit, tu n'y es pas allé pour rien, vas-y, continue, on y va ensemble, on va réussir à faire ça. Ça nous rebooste et c'est une très, très belle aventure à vivre. <rire> un grand merci à tous les trois pour votre participation. Marie-Pauline, on vous souhaite un beau développement. Merci. Maëlle, bravo et merci, merci. à Talgo pour accompagner les esthéticiennes en toute sérénité vers le succès. Merci beaucoup à tous les trois. Vous pourrez revoir ce live en replay sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à découvrir le dernier numéro des Nouvelles Esthétiques dans lequel ce mois-ci, il y a un dossier consacré à l'esthétique green. Vous pourrez trouver de nombreux articles de notre dernier numéro sur notre site Internet. Je vous souhaite une excellente lecture, une excellente semaine et à très bientôt. Au revoir.